Questa è arte, quella che state vedendo si chiama pop, pop art, arte moderna, arte contemporanea. Ma perché vi facciamo vedere questa foto e parliamo e continuiamo a parlare dell'ospedale di Martinico? Perché c'è anche una presa per i fondelli. Sapete che è successo? È successo che dopo il nostro servizio di ieri, invece di prendere immediatamente provvedimenti e parliamo di cose molto delicate e serie, ovviamente, stamattina circola un documento all'interno dell'ospedale che i riscaldamenti funzionano, sono stati rimessi in funzione. Non è vero. Non è vero perché in solo alcuni reparti i riscaldamenti sono stati messi in funzione in maniera tiepida. Perché a quanto pare ci mettono un gas da quelli che sono i motori dei condizionatori e ci sono delle perdite per cui nell'arco di un paio di giorni un cecchio o niente. È chiaro? E quindi invece di andare a cambiare questi motori che non funzionano più bene, invece di andare a vedere dove sono le dispersioni, ci continuiamo a prendere per i fondelli. Io invito sempre i NAS, i NAS, nucleo antisofisticazione che dovrebbe vegliare su quello che è anche la salute, parliamo di ospedale, la salute dei concittadini, ma qualcuno dice che ormai c'è cioè, non sa che cosa c'è, ad andare all'ospedale di parte lingua ed entrare nel reparto Covid, attenzione, nel reparto Covid, il reparto Covid dove ovviamente si parla di polmonia, si parla di problemi proprio a quello che è il sistema soffiante, e da si muore lo freddo e da ospedale sono dovuti chi stufe, questo è un altro pop art, chi stufe, stufe, no, cosa magari cose di una certa potenza, no, i stufici, ieri vi abbiamo fatto vedere le stufette, che vi facciamo rivedere anche oggi, i stufici, i cose, i cose di giocare dentro un colosso del genere, e con questo freddo, e si continua a babbeare, direbbe Gino Scalzo, stiamo babbiando quarto piano medicina e diabetologia zero totale c'è da rintrare un freddo si crepa e si continua a babbiare anche in un ospedale dove continua ad essere un cantiere aperto per questi sondaggi che stanno facendo per vedere la stabilità o meno e quindi queste spertosamente de mura che fanno ne scale, ronnie lasciando polvere, cioè noi altri parliamo dell'ospedale dove ci sono malate, dove ci sono problemi, noi altri facciamo proprio lazzo, casino, bordello, sfondamento, di tutto e di più. Cioè quell'ospedale, quell'ospedale di cui e credo che il cappellano sia eh, Don Vito Buongiorno, ecco, caro Don Vito Buongiorno, oltre a dare le sue funzioni ai, agli ammalati, quello che io le consiglio è di mettersi fuori e darci direttamente le sue funzioni ospedale, perché ormai quell'ospedale è da estremo unzione nel silenzio generale della politica mangereccia e pestacchiona che avevamo a Pettenico perché sono sempre a mangiare, a fare feste con onorevoli, con deputati, con questo che è, con Santa Romana Chiesa, a mangiare, a fare feste e a divertirsi. Ecco, ci lascia la soluzione direttamente al sospedale, visto quello che vi facciamo vedere e nessuno, compreso le forze dell'ordine che, che hanno l'obbligo di intervenire, fanno niente. Attenzione! Le nostre sono denunce pubbliche, le nostre sono, ecco, io l'altro giorno dicevo, se un certo chiesto che parla dopo e che fa un, un rappresentante della mafia eh, dice non c'entra niente, no, ora vuoi sapere che c'entra. 
se è, 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 chi so, è Baiardo che fa è, il portalettere non di Maria del Filippo ma di, della mafia andando a portare notizie è a manca non c'è nessuno che lo interroga non c'è nessuno che lo ferma non c'è nessuno che lo arresta non c'è nessuno che ci dice ma sta dicendo per stare lì eh? ecco qualche problema noi l'abbiamo e se a me dopo le denunce pubbliche che io faccio un cennuto che viene in via e mi viene a dire ma chi sta dicendo ma un cennuto che anche dalla forza dell'ordine che puoi dettagliarci quello che succede allo... noi abbiamo seri problemi noi abbiamo seri problemi e sapete qual è? o quali sono? Ecco. si può delinquere e rimanere impuniti a così